पीवी में एट ग्रेड कनेक्टेड पीवी सीस्टम को कंट्रोल हमें हेने हो कंट्रोल स्ट्रक्चर धेरे किसिम के भेरी होगा हाई ये स्पेसिफिक होते हैं कुछ भी ग्रेड कनेक्टेड पीवी सीस्टम को लगी डिफ्रेन टाइप्स के हमें कंट्रोल मेकानिजम बना सकता र कंट्रोल मेकानिजम चाह मेनली तब को पीवी स्पेसिफिक हो कि तब को अब ग्रिड को आप पावर रिक्वायरमेंट फुलफिल करना हो कि अथवा हम यो कन्वर्टर में कंट्रोल करने हो कि भाई कुछ बेसिक कंट्रोल कंसेप्ट इंप्लिमेंट कर सो तो हिसाब से हमें धेरे किसिम के कंट्रोल मेकानिजम डेवलप कर सकता रंट्रोल मेकानिजम पीबी को प्राय जस्तु के होने सब तब को ओवरअल ये आजकल चाहिए स्मार्ट इन्वर्टर भाषा स्मार्ट इन्वर्टर एवट में तब को ओवरअल सब कंट्रोल फंक्शन इंप्लिमेंट कराया हो स्मार्ट इन्वर्टर में सो तो स्मार्ट इन्वर्टर में तब को बुस्ट कन्वर्टर अथवा डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी तेस में होता इन्वर्टर भी तेस में होता फिल्टर भी हो ग्रिड स्पेसिफिक जस्ते अब हम आइलैंडिंग प्रोटेक्शन है आइलैंडिंग प्रोटेक्शन मैं पीछे भन तब आइलैंडिंग प्रोटेक्शन करेंगे हमें रिवर्स पावर को फ्लो को रिवर्स पावर फ्लो लिवेन्ट कर सब कंट्रोल मेकानिजम हम रिक्वायरमेंट अनुसार अथवा हम आपको स्पेसिफिकेसन के तो स्पेसिफिकेसन अनुसार हमें भेरी कर मिले सो इन्वर्टर में जी धे कंट्रोल मेकानिजम हम हमें इंप्लि इंप्लिमेंट कर खोजों तीन नहीं तो इन्वर्टर चाहे एक्सपेन्सिव हो सो जस्ते अब पे पीवी स्पेसिफिक में अथवा बेसिक कंट्रोल फंक्शन हेने वाले पीवी में तब को करेन्ट भोल्टेज कंट्रोल डिशी लिंक कंट्रोल है ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन को ग्रिड कनेक्शन को हिसाब से ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल अब बेसिक कंट्रोल भोस्ते गए तब पीवी स्पेसिफिक में पीवी में मत कंट्रोल करने हो एमबीपीटी ते पी एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन हाई ते पी पीवी पैनल प्लांट मोनिटरिंग तो तब को अब इन्वर्टर में डिस्प्ले कराने हिसाब से कति एक्टिव पावर जेनेट कर कति तब को भनम न लाइक हाउ मच वोल्टेज व्हाट इज द पावर फैक्टर डिस्प्ले कर हमें मोनिटरिंग हिसाब से सकते भाई कुछ भाई रिड में तब हे ग्रिड स्पेसिफिक में हम ग्रिड सपोर्ट को हिसाब से भोल्टेज फ्रिक्वेन्सी र रिएक्टिव पावर हाई अब क्यू चाह रिएक्टिव पावर हो अब रिएक्टिव पावर चाहे नर्मली पीबी हमें इन्वर्टर ने थोड़े रिएक्टिव पावर कंट्रोल कराने हिसाब से डिजाइन कर मिले तर जेनरली अब हमें जो ये डिक्यू एक्सिस कंट्रोल भाई तब सायद प्रोजेक्ट कर डिक्यू एक्सिस कंट्रोल बड़ा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल मेकानिजम मिला मिले सो ते हिसाब से हम भीएफ क्यू कंट्रोल कर मिले तस्ते गए फल्ट राइट थ्रू अलग नया टाइप हो यो ये राइट थ्रू वाले के तब को जब हम कुछ टाइम में ट्रा भन न थोड़े समयसम चाह तक फल्ट आस में तो फल्ट किर नगरिकन हम तीन फल्ट हमें राइट कर राइट थ्रू को अर्थ के फल्ट राइट थ्रू को अर्थ के अर्थ नहीं हो तब को फल्ट आए तपन सीस्टम में तो फल्ट अथवा ट्रांजेंट टाइम को फल्ट हमें तब सीस्टम में नबिगाने हिसाब से हमें कंट्रोल करो सर्टेन टाइमसम यह फल्ट राइट थ्रू बने इट इज बेसिकली फर योर वेरी स्मल इंटरवल अफ टाइम तो इंटरवल अफ टाइमसम में हम पीबी ने फल्ट अथवा हम ओवर वोल्टेज आए अथवा कस्ट खाले फल्ट तो फल्ट विथस्टैंड करने खाले विथस्टैंड करें अभी तब को फल्ट भापन सीस्टम कंटिन्ुअसली अपरेट कराने खाले फल्ट राइट थ्रू प्रोटेक्शन हो सो तस्ते गए इनर्जी स्टोरेज में हार्मोनिक कंपेन्सेशन में फ्लेक्सिबल पावर कंट्रोल फैक्स है फैक्स डिभाइसि को कंट्रोल में सो धे कि कंट्रोल करने मिले रो जो बक्स में जी तब को कंट्रोल मेकानिजम देखा ये में मत यो डेफिनेटली ये में मत लिमिटेड है भाग अज हमें विभिन्न किसिम को कंट्रोल मेकानिजम यहाँ थप्न सक सकता थप्न न सकने है अब इट डिपेन्ड्स अपन योर रिक्वायरमेंट सो अभी मैं भाई हाँ जो खाल स्पेसिफिकेसन हमें बना अनुसार कंट्रोल मेकानिजम राख् सकता हाई सो ये कुछ यहाँ देखा अब सो एट ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर में धेरे किसिम को फंक्शन होता है एमपीपीटी हो ग्रिड इंटरफेसिंग डिकपल एसी रीसी डिकपल करने गैलवेनिक आइसोलेसन को नहीं कुछ होना सो ते हिसाब से हमें अरुण यहाँ थप्न मिले 
डिपेन्डिंग अपन आवर रिक्वायरमेन्ट म लगिने भनिहाले सो तपाईको रिएक्टिभ पावर पनि अलिकति फ्लो गर्नु हो भने रिएक्टिभ पावर सर्टेन अमाउन्ट जस्तै कति परसेंटेज त अब लेट्स से 3 5% हो कि 10% हो कि त्यो अनुसारको पनि हामीले बनाउन मिल्छ नमिल्ने चाहिँ हैन तर जेनेरली पीवी भन्ने बित्तिकै अब त्यो रिएक्टिभ पावरको कन्ट्रोल गर्दा खेरि चाहिँ अलिकति ग्रिड यो यो इन्भर्टरको चाहिँ एक्सपेन्सिभ पर्ने हिसाबले नर्मली फिड इन गर्दा खेरि चाहिँ एक्टिभ पावरमै के रे पावर फ्याक्टर 1 मै चाहिँ फिड इन गरिन्छ र रिएक्टिभ पावर चाहिँ अब हाम्रो हाम्रो भन्नु न हाम्रो इन्फाइनाइट एउटा चाहिँ यो ग्रिड भएको हिसाबले इन्फाइनाइट ग्रिडको कन्डिसनमा चाहिँ अथवा अथवा भन्नु न ग्रिडबाट चाहिँ जति पनि रिएक्टिभ पावर चाहिन्छ त्यो रिएक्टिभ पावर सबै चाहिँ ग्रिडबाटै तान्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो हुन्छ है ओके सो यो पावर फ्लो एनालाइसिसमा चाहिँ पिभी मा सिम्पली के छ भने हाम्रो पिभीबाट जेनेरेट गर्ने भनेको चाहिँ एज आइ सेड पी र क्यू दुईटै पनि जेनेरेट गर्न सकिन्छ हैन क्यू फ्रम योर इन्भर्टर स्विचिङ कन्ट्रोल र पिभीबाट यो पिभीले चाहिँ एक्टिभ पावर मात्र जेनेरेट मात्र जेनेरेट गर्छ तर रिएक्टिभ पावर चाहिँ इन्भर्टरको स्विचिङ कन्ट्रोलबाट गर्ने सो त्यो हिसाबले भयो र यो चाहिँ हाम्रो पिसिसी भनेको पोइन्ट अफ कमन कपलिङ भन्छ यसलाई सो पोइन्ट अफ कमन कपलिङबाट चाहिँ तपाईँको अब यो ग्रिडमा फिडिङ गरेको भयो र ग्रिडबाट चाहिँ अब हाम्रो सरप्लस पावर यदि लोड यो पिसिसीमा भएको हाम्रो लोडलाई चाहिँ द्याट इज योर एक्टिभ पावर रिक्वायरमेन्ट इज पी लोड एन्ड रिएक्टिभ पावर लोड रिक्वायरमेन्ट इज क्यू लोड हो भने पी लोड र क्यू लोड चाहिँ अब यदि पिभीले मात्र दिएर पुग्ने हो भने हामीले चाहिँ अथवा यसले एक्सेस जेनेरेट गरिरहेको कन्डिसनमा चाहिँ एक्सेस जेनेरेट गर्ने गरिरहेको कन्डिसनमा चाहिँ ग्रिडमा फिडिङ गर्ने प्लस लोडलाई पनि सप्लाई गर्ने होइन त्यो गर्नु गर्ने भयो यदि होइन भने चाहिँ अब यसले जेनेरेट गरेको पुगेन भने अब ग्रिडबाट पनि तान्नु पऱ्यो सो ग्रिडबाट तान्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डेल पी प्लस जे डेल क्यू भनेर तान्ने भयो सो द्याट इज योर एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावरको कम्बिनेसन सो ओभरअल लोडलाई चाहिने भनेको चाहिँ पी लोड प्लस जे क्यू लोड भयो दिस इज योर आरएल सी लोड भनेर देखाएको छ अब यहाँ आरएल मात्र देखा पनि हुन्छ नर्मली आरएल लोड हुन्छ सो त्यो हिसाबले डेल पी भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सेस पावर द्याट इज टेकन फ्रम द ग्रिड है द्याट विल बी इक्वल्स टु पी लोड माइनस पी जेन पी पिभी अथवा एक्टिभ पावर जेनेरेट बाई युअर पिभी अनि क्यू लोड भनेको चाहिँ तपाईँको रिएक्टिभ पावर अब यदि तपाईँको इन्भर्टरको कन्ट्रोलमा चाहिँ क्यू जिरो छ भने सबै रिएक्टिभ पावर चाहिँ यो लोडलाई चाहिँ क्यू लोड चाहिँ डाइरेक्ट डेल क्यूसँग बराबर हुने भयो है सो त्यो कुरो यहाँ गरेको छ सो जेनरली क्यू पिभी चाहिँ तपाईँको जिरो कन्डिसनमा चाहिँ जति पनि रिएक्टिभ पावर चाहिएको छ लोडलाई त्यो सबै चाहिँ हाम्रो अब ग्रिडबाट तान्ने भयो है सो त्यो भयो र लोडमा अब यसको पावर खपत हुने भनेको चाहिँ पी लोड भनेको चाहिँ डेफिनेटली अब यो यहाँको लोड भोल्टेज भनेको भिपिबी स्क्वायर होइन बाई आर क्यू लोड भनेको चाहिँ भिपी स्क्वायर बाई एक्सएल माइनस एक्सी भनेको द्याट इज योर रिएक्टिभ पावरको हिसाबले भी स्क्वायर इन्टु जेड अथवा एक्स गरेको भयो होइन सो रिएक्टिभ पावर रियल एन्ड रिएक्टिभ पावर सप्लाई बाई द पिभी इन्भर्टर चाहिँ हाम्रो एज अ सिङ्गल फेजको कन्डिसनमा भी फेज आई फेज इन्टु कस फाइ भने जस्तै यो चाहिँ कस फाइ इज योर फर योर एक्टिभ पावर एन्ड भी फेज आई फेज साइन फाइ इज फर योर रिएक्टिभ पावर यो यति कुरो चाहिँ यहाँ देखाएको छ सो जेनरली यसले एउटा कुरो के देखाएको छ भने तपाईँको चाहिँ लोडलाई चाहिएको एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर कसरी चाहिँ ग्रिडबाट अथवा पिभीबाट जेनेरेट गरेकोलाई चाहिँ कसरी लोडमा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाएको छ है र क यो यो क्यूको कन्ट्रोलमा चाहिँ हाम्रो एज आई सेड बिफोर यो स्विचिङको कन्ट्रोलबाट जेनेरेट गरेको क्यू र हाम्रो जेनरली क्यूलाई जिरो बनाएर गर्दाखेरिको मा चाहिँ अब नर्मली लोडलाई चाहिने क्यू चाहिँ ग्रिडबाट तान्ने भयो र अलिकति चाहिँ क्यू पनि इन्भर्टर जेनेरेट गराउने यी हामीले गर्न सक्छौँ ओके सो दिस इज फर योर भोल्टेज फ्रिक्वेन्सी एन्ड पावर फ्याक्टर लिमिट्स इन नेपाल नेपालको कन्टेक्समा हाम्रो के के छ त भन्दाखेरि पावर फ्याक्टर चाहिँ जिरो पोइन्ट एट ल्यागिङ ल्यागिङ मिन्स फर अ इन्डक्टिभ केस त्योभन्दा कम हुनु हुँदैन र म्याक्सिममा वान है द्याट इज फर योर प्योरली प्योरली रेसिस्टिभ केस फ्रिक्वेन्सीको केसमा चाहिँ टू पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट अप एन्ड डाउन मिन्स फिफ्टी टू पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट फिफ्टी फिफ्टी हर्सको टू पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट अप एन्ड डाउन त्यतिसम्मको मात्र भेरिएसनलाई चाहिँ हाम्रो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यो हो यदि त्योभन्दा बढी चाहिँ भेरिएसन भयो भने अब ग्रेट फेलियर हुन्छ है सो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सिन्डोनिजम हट हराउँछ र हाम्रो चाहिँ ग्रेट फेलियर हुन्छ सो एचबी ट्रान्समिसन सिस्टमको केसमा चाहिँ हाम्रो टेन पर्सेन्टसम्म छ सो जेनरली ट्रान्समिसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब नेपालमा चार सय केबीको स्टेस सब स्टेसन बनिसकेको
अब चाहिँ 400 केबी को नै बनि छैया छ सो एचबी ट्रान्समिसन सिस्टम मा चाहिँ 10% सम्म को भोल्टेज चाहिँ प्लस माइनस हुने हुने भए तापनि हाम्रो चाहिँ ग्रिड कनेक्सन चाहिँ भइराख छ एचबी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम मा चाहिँ हाम्रो 3.3 6.6 11 22 33 सम्मको चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम मा चाहिँ छ सो 33 केबी भनेको अलिकति लार्ज so this is your limit limit aba yo limit bhanne kura chai dherai important huncha kinane grid connection of pv garda heri chai अब this is यो भन्दा पहिला लेट्स गो इनटु सम अफ दिस थिंग पहिला यो आइल्यान्डिङ प्रोटेक्सन भने के हो एउटा थाहा पाउँ सो आइल्यान्डिङ भनेर खास के हो भन्दा खेरि अ यो फिगर मा हेर्नुस् है दिस इज द सेम फिगर एज बिफोर है अ यो अगाडि म एउटा फिगर देखाए थिए उस्तै उस्तै नै छ आइल्यान्डिङ भनेको कुरा के भने तपाईको यहाँ निर एउटा सर्किट ब्रेकर चाहिँ ट्रिप भयो मीन्स लाइन ओपन भयो हैन लाइन ओपन भयो नि ग्रिडको सप्लाई चाहिँ यहाँ अब यहाँ चाहिँ छैन हैन ग्रिडको सप्लाई यहाँ यहाँ निर चाहिँ आउँदैन यो लाइनमा चाहिँ आउँदैन त्यो हिसाबले अब हाम्रो ग्रिड चाहिँ फेलियर भयो अब पीवी चाहिँ हाम्रो अब पीवी पीवी चाहिँ इन्टरकनेक्टेड छ ग्रिडमा ग्रिडमा बट व्हाट हैपेंस इज व्हाट हैपेंस इफ समवन गोस thinking that the, there is grid failure and he wants to go and operate in this area right your area is fault bhayeko area that area ma gaera banaunu khojyo bhane problem kyo bhane ule chai grid ma matra fault dekhyo haina ab ule tha chaina aba tyam banaunu jane manche lai grid connection bhayeko cha tha chaina bhane tyo condition ma aba problem ke parna auncha bhane yo keta yo grid failure bhayeko hisab le u yaha banaunu jancha tara हाम्रो पीवी बाट चाहिँ यो यो कन्टीन्युअसली कनेक्सन छ नि त यो यो पार्ट हैन सो यो पार्ट कन्टीन्युअसली कनेक्सन भइसकेपछि यहाँ निर यहाँ निर सम्म भोल्टेज आइरा हुन्छ के सो यो पोइन्ट सम्म है सो यो पोइन्ट सम्म भोल्टेज आइरा हुन्छ सो त्यसले गरेर चाहिँ अब इट विल बी भेरी मच डेंजरस फर दिस पर्सन युटिलिटी पर्सन टु गो एन्ड अपरेट यहाँ निर चाहिँ उले चाहिँ ग्रिड लाइन मात्र अफ ग्रिड चाहिँ ग्रिड फेलियर भएको छ हाम्रो चाहिँ यहाँ लाइन छैन ग्रिडको लाइन छैन भनेर काम गर्न जान्छ तर पीवी कनेक्सन गरेको याद नगरेर उले चाहिँ यता पट्टिको चाहिँ ट्रिपिङ गर्न बिर्सियो भने है अथवा यता यता पट्टिकोले चाहिँ आइसोलेट गर्न बिर्सियो भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा दिस इज भेरी मच हेजर्डस सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामी आइल्यान्डिङ प्रोटेक्सन भन्छौ र आइल्यान्डिङ प्रोटेक्सन गर्दा खेरि चाहिँ जनरली तपाईको इन्भर्टरले नै के डिटेक्ट गर्न पर्यो भने इफ देयर इज अ फल्ट इन द ग्रिड इट शुड सेन्स दैट देयर इज अ ग्रिड फेलियर अब यहाँ निर एउटा क्लोज लुप बन्छ है क्लोज लुप बन्छ सो त्यो ग्रिड फेलियर छ भनेर थाहा पाएर चाहिँ यो इन्भर्टरले चाहिँ त्यो एलाई चाहिँ आइसोलेट गर्ने अथवा यहाँ निरको स्विच यहाँ निर एउटा स्विच राख्ने त्यो स्विच लाई चाहिँ ओपन गर्ने अटोमेटिकली ओपन गर्ने त्यस्तो खालको मेकानिजम बनाउनु पर्छ है सो त्यसलाई चाहिँ हामी आइल्यान्डिङ प्रोटेक्सन भन्छौ र आइल्यान्डिङ प्रोटेक्सन मा पनि अब धेरै किसिमको छ के एक्टिभ आइल्यान्डिङ भन्छ प्यासिभ आइल्यान्डिङ भन्छ एक्टिभ आइल्यान्डिङ मेथड मा पनि धेरै प्रकारको चाहिँ मेथड छ प्यासिभ मा पनि धेरै प्रकारको मेथड छ धेरै किसिमले गर्न मिल्छ इट इज जस्ट द कन्ट्रोल मेकानिजम हाउ यु आइसोलेट योर ग्रिड फ्रम फ्रम योर पीवी सो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी आइल्यान्डिङ प्रोटेक्सन भन्छौ र आइल्यान्डिङ प्रोटेक्सन गरेर यदि हामीले एलाई चाहिँ ग्रिडलाई कम्प्लिटली आइसोलेट गर्न सक्यौ भने त्यो कन्डिसन मा यहाँ निर फल्ट भए तापनि युटिलिटीको मान्छे चाहिँ बनाउन गए पनि भयो प्लस तपाईको लोड चाहिँ लोडलाई चाहिँ नि अब जति पनि हाम्रो पावर छ त्यो पावर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पीवी बाटै फुलफिल गर्ने हिसाबले गर्नु पर्यो अब यस्तो कन्डिसनमा यदि भनौँ न तपाईको पीवी चाहिँ प्योरली प्योर प्योर के त हाम्रो रेसिस्टिभ अथवा प्योरली चाहिँ हाम्रो पावर फ्याक्टर 1 मा चलिरहेको कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ निर इन्डक्टिभ लोडहरु चाहिँ चल्न पाउँदैन तर बाकी हाम्रो इमर्जेन्सी लोडहरु चाहिँ चल्न पाउँछ प्लस अब सर्टेन अमाउन्ट अफ रिएक्टिभ पावर पनि हाम्रो यहाँ इन्भर्टरबाट जेनेरेट गराइरहेको भए सर्टेन इन्डक्टिभ लोड पनि चल्न चाहिँ पाउँछ 
है सो इसी हमें ग्रेट फेलियर भाव कंडीसन में आइलैंडिंग प्रोटेक्शन कर सको यो जो अगिने को हेजार्डस सीचुएसन छो आई हम बच्चों और आजकल यही पीसी के पैल पैला थे यो स्पेसिफिकेशन में हई यो 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 क्लोज लुप कंट्रोल अफ योर एंड आइलैंडिंग प्रोटेक्शन होने वाली पैलाथेन उ स्पेसिफिकेशन मग्देन थे तर आजकल मग्न थाली सके सो एज आई सेड बिफोर हम कंट्रोल मेकानिजम में आइलैंडिंग प्रोटेक्शन भी एट थपे उन्नी सो यदि आइलैंडिंग प्रोटेक्शन भाग आइलैंडिंग प्रोटेक्शन करने खाले इन्वर्टर होने दे विल बाई द इन्वर्टर और एल्स दे विल नट बाई द इन्वर्टर हई सो आइलैंडिंग प्रोटेक्शन भी आइलैंडिंग डिटेक्शन होने खाले इन्वर्टर भी बनाने मिलता यह क्लोज लुप कंट्रोल मेकानिजम बार बुझ्न सो दैट इज योर आइलैंडिंग हाई यहाँ ते नहीं कुरा लिखा सो आई थिंक यू कैन स्टडी दिस ओके सो ते पीछे आ अब अगड़ी जो हमें कोर्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स हे थे ते अनुसार धेरे किसिम को कोर्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स होना सो आई ट्रिपल ई आईसी एनईसी यूएल 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 एएसटीएम अमेरिकन स्टैंडर्ड फर टेस्टिंग एंड मेन्टेनेंस धे स्टैंडर्ड तर तब बड़ी चाहिए आई ट्रिपल ई वन फाइव फोर सेवेन में के के भाई कुरा चाहिए सो तो हिसाब से हमें यहाँ आई ट्रिपल ई वन फाइव फोर सेवेन में पैला चाहिए यो नाइन 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 सिक्स टू टेन थाउजेंड समथिंग हो तर पैला चाहिए आई ट्रिपल ई वन फाइव फोर सेवेन नामकरण कर नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स टू टेन थाउजेंड सिक्स हो जो लगे मैं सो अथवा टेन थाउजेंड थर्टी सिक्स हो जो लगे सो पैला तो नाम थोड़े आई ट्रिपल ई है अलग चाहे चेंज भर वन फाइव फोर सेवेन भाग सो दैट इज द मोडिफाइड नेम तर डिस्ट्रिब्यूटेड इनर्जी सीस्टम में नर्मली वन फाइव फोर सेवन चाहे सब में लागू हो वेन इट कम्स टू ग्रेड कनेक्शन हई सो दैट इज दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सो आई ट्रिपल ई वन फाइव फोर सेवन को टेक्निकल स्टैंडर्ड हो सो तो स्टैंडर्ड में हम डिजाइन हो स्टैंडर्ड मिट करने हो कनेक्शन चाहिए इंटर कनेक्शन चाहिए ग्रिड ग्रिड इंटर ग्रिड इंटर कनेक्शन चाहिए सो आई ट्रिपल ई वन फाइव सो फोर सेवन में तब को यहाँ हेन रिक्वायरमेंट्स अन ग्रिड टाइप यू इन्वर्टर यो यो कुरोले भाया प्लस अब इसलिए अलग इलाबोरेट वे वे में पछाड़ी मैं यहाँ रखे यहाँ हेन सकूँ इन्वर्टर डिस्कनेक्ट वेन ग्रिड भोल्टेज और फ्रिक्वेन्सी आर आउट आउट अफ नर्मल रेंज सो दिस इज वन रिक्वायरमेंट अफ योर आई ट्रिपल वन फाइव फोर सेवेन सो इन्वर्टर ने तैंर भोल्टेज और फ्रिक्वेन्सी चाहे नर्मल रेंज नर्मल रेंज बने अब ने कंडीशन फ्रिक्वेन्सी को टू पोइ फाइव पर्सेंट भाग बड़ी और भोल्टेज में अब तब डिपेडिंग अपन योर लो भोल्टेज मीडियम भोल्टेज अथवा हाई भोल्टेज तो अनुसार भोल्टेज में फाइव पर्सेंट टेन पर्सेंट को जो अगले मैं बारियर भाई थे तो बारियर बड़ा आउट आउट अफ रेंज होने बितिक इन्वर्टर डिस्कनेक्ट होने पर्व हाई सो पीवी को इंटर कनेक्शन स्टप होने पो सो फिर रिकनेक्शन हेपन्स आफ्टर द नर्मल रेंज इज रिस्टोर्ड सो डिले अब दीज आर अल द कंट्रोल मेकानिजम्स डिले राखने वाक हो डिस्कनेक्ट करने को सब अटोमेटिक करने दीज आर अल द कंट्रोल मेकानिजम्स दैट विल बी इनकर्पोरेटेड बाई यर इन्वर्टर हाई तेरे गए रेगुलेसन अफ लोकल ग्रिड भोल्टेज इज नट अलाउड मतलब तब को जो लोकल ग्रिड बार आई रहो भोल्टेज जैसे सींगल फेज में टू थर्टी भोल्ट थ्री फेज में हम लो भोल्टेज में फोर हंड्रेड भोल्ट तो ग्रिड को भोल्टेज हमें रेगुलेट कर सकते रेगुलेट कर मिलते हैं हाई यो स्टैंडर्ड अनुसार एसी करेन्ट इंजेक्टेड इंटू ग्रिड मस्ट हेव टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन लेस दैन फाइव पर्सेंट सो हम एक्टिवली अनुसार टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन पांच पर्सेंट भाग मुनी नहीं होने पर्व सो पांच पर्सेंट भाग मुनी भैया हम करेन्ट इंजेक्ट कर मिले यदि ये भाई बेसि भाई मिलते हैं सो ते अरु डिवाइसिज में असर कर हिसाब से अथवा तब सिम में असर कर हिसाब से टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन इज लेस दैन फाइव पर्सेंट भर भाई हो सो तेरे गए एंटी आइलाइनिंग को भैई सो इन्वर्टर इज मस्ट सट डाउन इन लेस दैन टू सेकेंड्स अंडर आइलाइनिंग कंडीशन भन्न को अर्थ के यदि तब को फल्ट आए ग्रिड में फल्ट आने बितिक तब इन्वर्टर से सट डाउन हो सो पीवी ने इट सुड स्टप इट्स के इंजेक्ट इंजेक्शन अफ पावर इन टू द ग्रिड तो स्टप कर लोकल लोड चलाने हिसाब से पीवी को लोकल लोड चलाने हिसाब से अपडेट करने तर ग्रिड में फिटिंग स्टप कर सो दैट इज योर एंटी आइलैंडिंग सो दैट इज सीम्पली अ स्विचिंग कंट्रोल स्विच लाइन और क्लोज करने कुरो मात्र अथवा ब्रेकर ओपन और क्लोज करने कुरो मात्र हो 
so it should withstand surges from grid bhani ko agi hamile surge ko anti anti high landing condition ma inverter shut down nai hunu parne ho ra inverter shut down means inverter yo shut down ko artha chai ulle local load lai chai chalauna milni banauna milcha haina tara yaha shut down ko artha chai grid ko respect ma chai grid ma chai fit in garnu hunna bhani ko ke yaha bhannu khojeko chai inverter should shut down its fit in power to the grid bhannu khoje ao तर लोकल लोड चला मिलने गरी बना मिल ठीक आई ट्रिपली वन फाइव वन फाइव फोर सेवन को नर्म्स अनुसार सट डाउन मीन्स सट डाउन द पावर इंजेक्शन टू द ग्रिड बुझे विथ स्टैंड सर्जेस फ्रम द ग्रिड अब धे कि सर्जेस पढ़ी सकूबा ओवर वोल्टेज में है सो तो खाल सर्ज हो आयो अथवा ओवर वोल्टेज आए अथवा तब कुछ के नर्मल भाग एबनर्मल कंडीशन आए भी तेल विथस्टैंड करने खाल हो डीसी इंजेक्शन होने भेन हाई सो यो कुछ आईटीबी वन फाइव फोर सेवन एड्रेस कर रहा को आधार में तैं ग्रिड कनेक्शन कर जैसे अब रिसेंटली एट न्यूज आए नी कोई एट पोइंट टू मेगावाट है बुटवल में बने को एट पोइंट टू भैरव कि बुटवल भैरव भैरव में बने जो एट पोइंट टू हो कि कभी मेगावट समथिंग एट को रेंज में छाइन सो ते मेगावट को जो ग्रिड में इंजेक्ट कर उन्नीस इंजेक्शन कराखे डेफिनेटली कुछ उलो हाई सो ये फलो नगरिकन अथवा तब को यो कंट्रोल मेकानिजम नईकन तब को एनईए उसको करे पावर कि पक्की है हाई पावर कि नहीं नर्म्स फुलफिल होने पर्च अब हम आईट्रिपली अनुसार कि अब आईसी अनुसार है सो नर्मली आईट्रिपली नहीं फलो कर अब धे स्टैंडर्ड नेपाल कंटेक्स में बड़ी से अब किनबेज कर इक्विपमेंट को किनबेज कर आईसी स्टैंडर्ड फलो कर ट्रांसफर को किनबेज करे जेनरेटर को करे सब कंडीशन में आई आईसी स्टैंडर्ड खोज है अब तर यह डिस्ट्रिब्यूटेड इनर्जी रिशोर्स को आईट्रिपली वन फाइव फोर सेवेन नहीं फलो कर मेनर को केस में आईसी हो सो सीमिलरली यहाँ तैयार हेन सकूँ अब यह हम भोल्टेज एंड फ्रिक्वेन्सी टोलरेंस जैसे सिक्सटी हर्स को केस में के होता वाले यहाँ एटा ये टेबल छेन अब फ्रिक्वेन्सी तब को क्लियरिंग टाइम हो कि अब यह फल क्लियरिंग मैक्सिम क्लियरिंग टाइम यदि यदि तब को फ्रिक्वेन्सी चाहिए सीस्टम में यदि फ्रिक अब मान लो तैंक सिक्सटी हर्स को फ्रिक्वेन्सी कि सीस्टम छ अरे है सिक्सटी हर्स को सिक्सटी हर्स को फ्रिक्वेन्सी में तब को फ्रिक्वेन्सी सिक्सटी पोइंट फाइव आने बितिक सिक्सटी पोइंट फाइव भाई बेसी आए भी तब को क्लियरिंग टाइम को तब को अब तो डिस्कनेक्शन चाहे तब को जीरो पोइ सिक्स वन सिक्ससम में हो छिटी होने के योग सेंटिंग हो टाइम सेंटिंग अफ योर डिस्कनेक्शन अफ योर पीवी इंटू द ग्रिड हाई सो तो सब धेरे नई क्रुशियल हो सो डिपेडिंग अपन इट्स अब एट स्टैंडर्ड हो जापान में अमेरिका में सायद ये अनुसार हो बिकज अफ इट्स सिक्सटी हर्स सीस्टम तेरे यहाँ तीन नाइन पोइ एट टू फिफ्टी सेवेन में एडजस्टेबल बने सो यह क्लियरिंग टाइम ये समय में क्लियरिंग होने पो सो भोल्टेज डेस्ट फिफ्टी पर्सेंट आए हैं फिफ्टी पर्सेंट टू एटी एट पर्सेंट आए हैं ये वहीं इस टाइम देखे इसमें भाग तोइंट याद कर रोजे खाली योग सिक्सटी हर्स को केस में यो ये देखा एटा टेबल मात्र हो है ये क्लियरिंग टाइमसंग हमें सरोकार छाइन ये कोर्स में खाली यो इसी चाहिए तब को रेंज रखा हो तो रेंज बार हमें ये समय में यह क्लियर कर हम फल्ट हट्न पर्चर देखा मात्र हो यो नर्म्स अनुसार उन्नीर कुछ एटा कंट्री को नर्म्स अनुसार ये हो तर हर एक कंट्री को फरक फरक नर्म्स हो जरूरी छे कि सब जीरो पोइ वन सिक्स नहीं होता जापान में फरक होगा अब अमेरिका में फरक होगा है अब यूरोप को कंडीशन में फिर वोल्टेज रेंज भेरी होगा सो दिस इज जस्ट वन एक्जापल हाई ये एक्जापल मत देखा खोजे तब के हो तो इसी क्लियरिंग टाइम राखे हम फल्ट क्लियरेंस टाइम भाई हो कि मैक्सिम क्लियरिंग टाइम है फल्ट क्लियरिंग टाइम इसी राख् पर्चा कंट्रोल मेकानिजम बना इस सो सीमिलरली यहाँ तेन सकूब अब टीएचडी को फाइव पर्सेंट 
यहाँ पनि भनेछ हैन करेन्ट करेन्ट इन्जेक्सन जुन गरेछ त्यसमा हुने टोटल हार्मोनिक डिस्पर्सन ले चाहिँ 5% हुनु पर्यो त्यसमाथि पनि फेरि तपाईको 11th हार्मोनिक चाहिँ 4% भन्दा तल हुनु पर्यो हैन 11th टु 15th हार्मोनिक चाहिँ 2% भन्दा तल हुनु पर्यो यो सबै यो चाहिँ धेरै नै यो भास्ट कुरा छ यो सबै चाहिँ त्यही अनुसारको तपाईको भेरी स्मार्ट इन्भर्टर भेरी गुड इन्भर्टर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ सो यो कुराहरु यहाँ देखेको छ सो डिसी इन्जेक्सन चाहिँ लेस देन 5% भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ ओके सो तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो एउटा हो यो मेन चाहिँ यो यो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ यो यो हार्मोनिकको कुरामा लेस देन 5% को कुरा र डिसी इन्जेक्सन कुरा चाहिँ लेस देन 0.5% कुरा चाहिँ नबिर्सनु होला है त सो अनि आईसी स्ट्यान्डर्ड अनुसार पनि अब थुप्रो छन् अब यसले चाहिँ आईसी एजिङ अफ पिभी मोडुल्स को कुरा पनि गरेको छ थिन फिल्म्स पिभी मोडुल को कुरा पनि गरेको छ सो दिस आर अल द स्ट्यान्डर्ड्स यो स्ट्यान्डर्डमा म यसमा धेरै डिटेलमा जान्न तर मेन चाहिँ आई आई ट्रिपल को यो चाहिँ याद गर्नुस् होला याद गर्नु है यो यो र यो टेबल र सरी यो सुरुको र यो टेबल पर्दैन यो चाहिँ यो चाहिँ याद गर्नु होला खै यो चाहिँ याद गर्नु होला है सो दिस स्टेप दिस टेबल ओके को पनि आफ्नै छ हैन सो धेरै धेरै चाहिँ तपाईको चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरुको कुरा छ अब एज आई सेड द स्ट्यान्डर्ड्स आर नट कन्स्टन्ट फर एभ्री कन्ट्री सबै कन्ट्रीको आफ्नै स्ट्यान्डर्डहरु चाहिँ हुन्छ है ओके सो त्यसपछि आएर अब यो हामीले पिभी इन्जेक्सनको कुरा त गर्यौ पिभी लाई ग्रिडमा कनेक्सन गर्ने कुरा त गर्यौ तर पिभी लाई ग्रिडमा इन्जेक्सन गर्दा खेरि हाम्रो भोल्टेज प्रोफाइलमा अथवा हाम्रो चाहिँ ग्रिडको भोल्टेज प्रोफाइलमा कस्तो खालको इफेक्ट गर्छ अथवा ग्रिडमा केही स्टेबिलिटी इस्युजहरु आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराहरु हो सो त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ सो त्यो अनुसार चाहिँ धेरै पिभी लाई मैले ग्रिडमा इन्जेक्ट गरे भने के हुन्छ अब धेरै पिभी भन्नाले धेरै जेनेरेसन गर्दा खेरि त थोरै जेनेरेसन गर्दा के फरक पर्छ है एक त तपाईले याद गर्नुपर्ने पहिले पुरो फर्स्ट कुरा के भन्दा खेरि कुनै पनि हाम्रो ग्रिडमा तपाईको कुनै पनि नयाँ डिस्ट्रिब्युटेड एनर्जीलाई चाहिँ हामीले थप्दा खेरि अथवा डिजीलाई चाहिँ थप्दा खेरि तपाईको हाम्रो जुन फिडर छ नर्मली फिडर जुन चाहिँ एउटा हाइड्रो पावरबाट आएको इनर्जीलाई युज गर्ने घर घरमा पठाउने भनेर जुन फिडर डिजाइन गरेको हुन्छ त्यसमा हामीले थप इनर्जी थप्न गइरहेको छौँ भने हाम्रो यो यो काम चाहिँ हुनैपर्छ फर्स्टमा फिडरको साइज अपग्रेड हुनु अपग्रेड हुनुपर्यो मिनिङ तपाईँको चाहिँ अब जुन कन्डक्टर युज गरेको छ त्यो कन्डक्टरको म्याक्सिमम सर्ट सर्किट करेन्ट क्यापेसिटी जुन हुन्छ त्यो करेन्ट चाहिँ तपाईँको सर्ट सर्किट करेन्ट भन्दा पनि अथवा त्यसको थर्मल के त क्यापेसिटी भन्दा पनि बेसी भएको चाहिँ तार चाहियो पहिला त है बिकज यू आर गोइङ टु फिड इन मोर इन मोर पावर सो त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ फिडर साइज चाहिँ अपग्रेडिङ हुनुपर्छ कुनै पनि डिस्प्युटेड इनर्जीलाई चाहिँ हामीले ग्रिडमा जोड्दाखेरि त्यसपछि अब हाम्रो अब भोल्टेज लेभलको कन्ट्रोल गर्नलाई अनलोड ट्याप चेन्जेसहरू पनि चाहिन्छ होइन सो अनलोड ट्याप चेन्जेसले डिपेन्डिङ अपन योर लोड लोड अनुसार चाहिँ अब तपाईँको कुन ट्यापमा ट्याप ट्यापिङ कति राख्ने ट्यापिङ वान टु थ्री फोर फाइभ भनेर अब विभिन्न ट्याप नम्बरहरू हुन्छ सो प्रत्येक ट्याप नम्बरमा फरक फरक भोल्टेजहरू आउँछ सो डिपेन्डिङ अपन द्याट हाम्रो ट्याप चेन्जर पनि यो राख्नुपर्ने हुन्छ सो भोल्टेज बढ्यो भने अब त्यसलाई घटाउनु पर्ने हो कि होइन भोल्टेज कम छ भने त्यसलाई बढाउनु पर्ने हो कि सो डिपेन्डिङ अपन द्याट हाम्रो अनलोड ट्याम ट्याप चेन्जरहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर अब रिएक्टिभ पावरको पनि अब अप्टिमाइजेसन किनभने एज आई सेड हामीले अब के त पिभीलाई थपेपछि एक्टिभ पावर त बढ्छ तर रिएक्टिभ पावर चाहिँ छैन होइन रिएक्टिभ पावर त जेनेरेट गर्दैन नर्मली अब एज एस ए पावर फ्याक्टर वानमा नै जेनेरेट गराउँछ सो त्यो हिसाबले त्यो सस्तो पनि पर्न आउँछ कि त्यो पावर फ्याक्टर वानमा चाहिँ हुँदाखेरि सो त्यो हिसाबले हाम्रो रिएक्टिभ पावरको अप्टिमाइजेसन चाहिँ पिभीको इन्भर्टर कन्ट्रोलबाट चाहिँ गर्ने खालको पनि बनाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ अब डेफिनेटली कस्टिङ चाहिँ अलिकति बढी पर्न आउँछ तर त्यो पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो रिलायबिलिटीको हिसाबले अथवा हाम्रो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले चाहिँ यदि कस्ट चाहिँ कम कस्ट चाहिँ मतलब छैन भने हामीले त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हो सो तपाईँले पिभी थप्नु भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा हो के अथवा पिभीको जेनेरेसन बढाउनु भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा हो है अब मानिलिनु तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो ग्रिडको चाहिँ अथवा हाम्रो 
line uh, you get okay, a feeder row. So this is a feeder of your medium medium voltage grid one is a medium voltage grid core sign or a feeder row. Right? So, uh, so manually you you, you feeders in the bank oil uh Kritipur Magoya feeder one man. Eh? So Kritipurko, Mali you Sundari Gad Gukuragon Goyasu. So you say the bank Sundari Gadi and you saw Sundari Gad when you go Chowar Gumuni go Dano in a you chowar gumuni go dano boy, ten is a sauce or she kilowatt generated go boyo. Hey, Ani Tabango you sauce or she kilowatt but as a you local load of yet local load sa so you Q one is in the Hagosa, you Q Tani Rago means there is a local load. So local load sa so local load one go take K U K L Kanepani Sostan boy Tango at one up take a canapan limited because I do office. So ten years in Tabango Hamlo uh energy chai. PV uh, generated by the energy is there. How about that? Now, manually, the bank goes. I you K U K L completely banned the sari. That I can't even open the car. Can't even can't even completely banned the sari. Who even any motor or solid gas or any sign of any. That like the no active power sign, no reactive power sign. So there is no power requirement for that office. So in that condition, now I am going. यो 680 किलोवाट को सिस्टम जुन बनेको छ सुन्दरी घाटमा पीवी को त्यसले सम्पूर्ण चाहिँ तपाईको जेनेरेट गरेको पावर चाहिँ के गर्छ त अब यो हाम्रो मिडियम भोल्टेज ग्रिड तिर चाहिँ इन्टरकनेक्सन छ भने यसले चाहिँ सबै पावर चाहिँ ग्रिड तिर फिट इन गर्छ सो त्यो कन्डिसनमा अब हाम्रो के हुन्छ हैन सो बेसिकली हाम्रो भोल्टेज प्रोफाइल चाहिँ अब ग्रिड को भोल्टेज प्रोफाइल यहाँ नि देखाएको छ सो तपाईले जब Power sign, uh, Tabango, you active power sign, Tabango, uh, body unza, excess pago condition, my body's profile sink unza, Bistari is at Tabango, body answer. So that is your P body seven, you del P sink unza, body unza. Tara Q say over Tabango, uh, this is so negative. You, you say Tabango, you, you, Tolas or Rago de Honu Karan the given that reactive power go case man, you the Hago, you say active power go case man, the Hago. Active powers and BC Tani one is a Tobango, you put his brother, say, yes, sorry, um, you got Nibo, sorry, reactive powers and BC seven is a got Nibo, active powers and BC seven, you bought Nibo and you the Hago. So basically, yes, um, you say Tobago limit boy, upper limit or lower limit one, your politics goes in limits, I'm row. Or you know, norm you Nepal go norms on that plus minus five percent distribution system of plus plus minus five percent over any over two on that the bank of bodies profile PV line injection PV but as a direct uh, grid connection bar a telegenerary power so we inject one in bodies profiles and boards are with respect to its distance I know feeder on that feeder to line and on such a body's profile study body you go I was a BC generation boy studies and body go you know that I'm losing Jati Jati distance say अब PV generate PV body generate no girl head say definitely the bank of grid co feeder co bolded say that these are the distance tara on this answer the bolded say cordial answer I know so you use new cortego bolded sir to cortego bolded as I am bro because it pay loader of the distance tara away the other loader say body crucial on China use to say about not only how to move on a Voltage come by so to is a blame you voltage profile line to go on like you want to put even over active power line injection one over I know so this how is am doing what is perfect say body go on they have so this is the generated power from your PV I so about you reverse power flow go zoom for as a reverse power flow one go or thank you any of a hamro kita you body is a Solarly, I have to do a good system. Excess bar was a good camera. Excess power is generated in a good condition. I have a cast load, KUK lights, any load plus a rupee load or a line. So KUK lights, any load, active power or reactive power requirements. Active power requirements say, Sundari got better say, fulfill your ratio. Reactive power requirements and read better than your ratio. Our key on the Tabango. Uh, Hamro, uh, you completely off Bago condition, but a short down Bago condition. So you complete active power generation from the uh, from the Sundari Ghat plant will be given to your uh, medium voltage grid. Subway say, is a power say, you reverse design flow on the you cast no boogie go power. Yeah, but a tanupani grid but a tanupani. I know no boogie powers and grid but a tani body of power say, Ambro grid my feet in garden system. Muni is to have goes and bonupani. I know Tara. हमरो यदि 
एक्सेस भोल्टेज भाग कंडीसन एक्सेस अथवा एक्टिव पावर जेनरेशन कर कंडीसन में इस पावर से अब ग्रिड तीर जाना देखा दैट इज अ रिवर्स पावर फ्लो हाई अब यह रिवर्स पावर फ्लो होता खेल यहाँ प्रब्लम के पड़े भादा खेल ये मीडियम भोल्टेज ग्रिड में फिडर में कंडक्टर जो अगर मैं भाया सुरू में कंडक्टर से अब हम एक्सेस पावर लाई हेन्डल करने सकने खाले कि याद करो है सो ते भर मैं यहाँ जो भाया फिडर साइज को अपग्रेडेशन इज भेरी इंपोर्टेंट भू कारण तेन हो यदि तब को कंडक्टर ने धान्न सकते तो यहाँ तब को अलरेडी ये फल्ट होना सो ते भर तेस प्रिवेन्ट कर हमें यह बड़ी पीवी इंजेक्शन करने वाले अनुसार को हम फिडर लपग्रेड कर पर्ने हो ओके सो यहाँ तेने कुरु देखा अब भोल्टेज प्रोफाइल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस तब को ग्रिड को मात्र भोल्टेज भाग कंडीसन में अथवा ग्रिड को मात्र पावर भाग कंडीसन में जो जो डिस्टेंस बढ़ते गए तब भोल्टेज सैगिंग होते ही जाना है ग्रिड को निर टू इयर फिडर बड़ी हो जी टाड़ा हो डिस्टेंस फिडर फिडर को मेन स्टार्टिंग पोइंट बड़ा जी टाड़ा होता है तीन हम भोल्टेज घटे जाना अब यह भोल्टेज प्रोफाइल में इंप्रूव करना हमें के करूँ तो अब यहाँ इंजेक्शन कर पीवी इंजेक्शन करूँ सो पीवी इंजेक्शन कर सके बल्ल यह भोल्टेज प्रोफाइल अलग बढ़ सो सुरू अब यह पोइंट में गए यह पोइंट में गए पीवीला इंजेक्शन गए सो पीवीला इंजेक्शन कर सके पी क्लोड प्लस मैक्सिम जेनेरेशन पीवी जी पीवी को सब जेनेटेड पावर हम यहाँ भोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव कर यूज गये अब हम लाइट लोड में पीवी को जेनेरेशन नेला में डेफिनेटली लाइट लोड कंडीसन में इसी हम भोल्टेज प्रोफाइल घटी रहने लाइट लोड प्लस मैक्सिम जेनेरेशन में फिर के होता है भोल्टेज प्रोफाइल हम लिमिट भाग माथि गई दी कि सो लाइट लोडिंग लाइट लोडिंग में अब लोड कम छ सो तो कंडीसन में हम भोल्टेज के होता फैर एंड डिफेक्ट में गईदी हाई सो यह फैर एंड डिफेक्ट भाई बड़ी भाग सो दिस इज योल्टेज प्रोफाइल फर योर लो भोल्टेज फिडर ठीक है सो लाइट लोड कंडीसन में हम भोल्टेज राइज डेलवी कैसी पीवी को पेन्ट्रेसन को बेला में फर्मला यूज कर सकता पीआर प्लस एक्सक्यू एक्स रिएक्टेंस भाई क्यू रिएक्टिव पावर डिवाइड बाई भीआर कर निल सो अम क्यू यदि जीरो डेलबी को राइज इन भोल्टेज ड्यू टू योर पीवी पेन्ट्रेसन विल बी इक्व टू पीआर बाई भीआर निल सकसम के ये खाली के होने इसमें तैयार के देखा पीवी को इंजेक्शन बड़ा हम भोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव होता देखा एटा चाहिए अर्क हम लाइट लोड कंडीसन में अभी हेवी लोड कंडीसन में तब को भोल्टेज कसरी भेरिएसन होता तो भाई कुछ देखा प्लस अभी रिवर्स पावर फ्लो को यहाँ एड्रेस सो रिवर्स पावर फ्लो को कंडीसन को अब डेफिनेटली पीवी को ग्रिड कनेक्टेड पीवी सीस्टम में जब अब मान लो तब ग्रिड बड़ आई रहो पावर पावर थी ग्रिड तीर गए तेल हम रिवर्स पावर भैन सो कुन कंडीसन में रिवर्स पावर हो जब धेरे पावर चाहे पीवी ने जेनेट कर पावर सब अब उसे अब भन भन लोड तब को लाइट छ लोड लाइने धेरे पावर कम छी एक्सेस पावर ग्रिड तीर जा तो हिसाब से रिवर्स पावर फ्लो हाई तक सो दैट इज अ बडी और रिवर्स पावर फ्लो और अर्क अब कहीं ये अब जैसे मैं अगर भनी हाल लो पावर फैक्टर अपरेशन अफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर भी होता यह कसरी भादा खेल यहाँ हेन सकूँ तो यह तब को पीवी भो हाई अभी तब को ग्रिड बार आई रह ग्रिड में यह बाई डिरेक्शन देखा अर्थ यो ग्रिड में जान भी सकता ग्रिड बार आने भी सकता पावर तर रिएक्टिव पावर चाहिए सब जी घर चाहिए रिएक्टिव पावर इसलिए यो ग्रिड बार ताने को सोलर ने एक्टिव पावर मात्र दिखाई सो पीवी ने एक्टिव पावर मात्र जेनेट करा चाहिए लोड लाइने रिएक्टिव एक्टिव पावर चाहे अब ग्रिड बार आने सकने भो यहाँ बड़ी आने सकने भो है बड़ी चाहिए दुटे बार आने भो अब इसलिए जेनेट कर दुटे बार आने पर्यटन होने वाले अब रिएक्टिव पावर सब यहीं बड़ मत आने पो रो कंडीसन में अब यो जो ट्रांसफर यो डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफर तो ट्रांसफर में हम प्रब्लम के होता भादा खेल लो पावर फैक्टर अपरेशन होता यो कसरी तो भादा खेल यहाँ हे सुरू में तब को यह जो 
यो P1 S1 र Q1 यो Q हेर्नुस है P1 र S1 P1 चाहिँ सुरुमा थिटा या एकछिन यो आई थिंक दिस इज योर इनिशियल पावर इज P2 फाइनल पावर इज P1 है सो यो पहिला हो सो सी दिस लाइन फर्स्ट सो सुरुमा तपाईको P2 भन्ने पावर थियो हैन सो P2 भन्ने पावरमा यो हाई पे हाई पेनेट्रेसन को कारणले हो नि त हैन सो त्यो हिसाबले सुरुमा तपाईको P2 थियो हैन त्यो बेलामा अब तपाईको यो जति कम भनेपछि यो P1 यहाँ निर छ सो यहाँ निर हो सो P2 यहाँ छ भने यो तपाईको चाहिँ Q रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो लोड को रिक्वायरमेन्ट Q यति भयो सो दिस इज योर एपरेंट पावर S2 है सो त्यो बेलाको थीटा 2 चाहिँ यो भयो है सो दैट इज द एंगल बिटवीन P एंड S है cos phi भनेको B by H हुन्छ हैन सो त्यो हिसाबले हाम्रो cos phi 2 इज दिस मच एंगल cos phi 2 चाहिँ एंगल चाहिँ बढी छ है एंगल बढी भएपछि पावर फ्याक्टर के हुन्छ पावर फ्याक्टर चाहिँ धेरै कम हुन्छ हैन एंगल बढी भएपछि पावर फ्याक्टर कम हुने भयो है सो दैट इज योर पोर पावर फ्याक्टर इन दिस कन्डिसन है अब तपाईले तपाईको एक्टिभ पावर लाई चाहिँ यो P2 भनेको चाहिँ मान्नु लियो सुरुमा ग्रिड बाट मात्र आइरा थियो है ग्रिड बाट मात्र आइराको P2 यो सबै ग्रिड बाट आइराको यो लोड लाई चाहिँ नि सबै P2 चाहिँ यो पावर चाहिँ ग्रिड बाट आइरा थियो र रिएक्टिभ पावर पनि सबै ग्रिड बाट आइरा थियो है सो इनिशियली योर पावर फ्याक्टर वाज 4 अब हामीले ग्रिड यो PV लाई जोड्यो भने हाम्रो यो के हुन्छ त यो एक्टिभ पावर चाहिँ बढ्न जान्छ हैन सो PV लाई जोड्यो अथवा हाई पी हाई PV पेनेट्रेसन भयो नि यो एक्टिभ पावर चाहिँ बढ्न थाल्छ र त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको रिएक्टिभ पावर त कन्स्टन्टै छ हैन सो लोड लाई चाहिँ नि रिएक्टिभ पावर त कन्स्टन्टै छ त्यो रिएक्टिभ पावर त फेरि हाम्रो ग्रिड बाट नै आउँछ सो त्यो हिसाबले हाम्रो यो चाहिँ Q चाहिँ इट इज द सेम है सो त्यो कन्डिसनमा हाम्रो अबको यो H भनेको यति हुने भयो सो दैट इज योर S1 है सो त्यो हिसाबले अब यो एंगल त अब कम भयो हैन सो एंगल कम भयो भनेपछि हाम्रो पावर फ्याक्टर के हो त अब इम्प्रूभ भयो नि हैन सो पावर फ्याक्टर चाहिँ तलमाथि हुने कारण चाहिँ के त घटबड चाहिँ हुन सक्छ व्हेन यु के त पेनेट्रेट योर पीवी इन्टु द ग्रिड सो यसरी चाहिँ हाम्रो Q मा घटबड हुने भएकोले यो P अब यहाँ निर भयो भने त्यही अनुसार यो हाम्रो यो एंगल चाहिँ यो Q मानि लिउँ यो यो चाहिँ तपाईको घट्दै गयो भने यहाँ निर मात्र छ भने त्यही अनुसारको एंगल बन्ला यहाँ निर हुँदा खेरि त्यही अनुसार एंगल बन्ला हैन सो त्यही हिसाबले यो पावर फ्याक्टर मा पनि तपाईको तलमाथि चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा यो एउटा छ है सो phi2 is greater than phi1 हैन phi2 is greater than phi1 phi2 भनेको यो एंगल भयो phi1 भनेको यो एंगल भयो सो cos phi2 is less than cos phi1 भनेपछि मेरो phi2 चाहिँ कम हुने phi1 चाहिँ अथवा पावर फ्याक्टर चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ कम भयो यो कन्डिसनमा चाहिँ बढी भयो है सो यसरी चाहिँ पावर फ्याक्टरमा भेरिएसन चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाएको छ ठीक छ ओके सो यसमा छ के क्वेशन अब त्यही अनुसार तपाईको हार्मोनिक्स र फिल्टरको कुरा भयो हैन हार्मोनिक्स स्लास फिल्टरको कुरा टोटल हार्मोनिक रिसोर्स चाहिँ लेस देन 5% हुनु पर्छ भन्ने कुरा भयो यसमा धेरै कुरा गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई सो हाई पीवी पेनेट्रेसन हुँदा खेरि हार्मोनिक कन्टेन्ट डेफिनेटली बढ्न सक्छ र त्यो हार्मोनिक कन्टेन्ट चाहिँ आई ट्रिपल 1547 अनुसार हाम्रो चाहिँ लेस देन 5% हुनु पर्छ भन्ने कुरा छ सो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्सन चाहिँ बढी भएको चाहिँ हाम्रो हुँदैन सिस्टममा सो ग्रिड भोल्टेज फ्लक्चुएसन भन्ने कुरा छ अब यो पी बढेपछि तपाईको डेफिनेटली अब यो हाई पी पेनेट्रेसनले चाहिँ तपाई एक्टिभ पावर को भेरिएसन हुन्छ हैन सो एक्टिभ पावरको भेरिएसन भइसकेपछि तपाईको यो रोटर एंगलको चाहिँ डेल्टा मास पनि भेरिएसन आउँछ हैन सो ओभरअल ग्रिडको के ग्रिडको चाहिँ ग्रिडको भोल्टेजमा चाहिँ पी पी फिट इन बढी भयो भने यो डेल्टा मास चाहिँ यो तपाईको चेन्जेस आउन सक्छ सो यसले गर्दा तपाईको फ्रिक्वेन्सीमा भेरिएसन आउँछ भन्ने कुरा हो है सो आई थिंक दिस इज क्वाइट अंडरस्टेंडेबल यो यो रिलेशन बाट थाहा भइहाल्छ पी मा भेरिएसन आइपछि डेल मा भेरिएसन आउँछ डेल मा भेरिएसन आइसिएपछि तपाईको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी मा भेरिएसन हुन्छ सो फेज इम अनब्यालेन्स को कुरामा पनि अब के हो भन्दा खेरि यो चाहिँ तपाईको थ्री फेज थ्री फेज थ्री फेज भोल्टेज मा चाहिँ तपाईले सिंगल फेज पीवी पीवी लाई चाहिँ जोड्न जानु भयो भने सिंगल फेज पीवी थ्री फेज मा अब एउटा 
डेफिनेटली सिंगल फेज छ एटा मात्र फेज में जोड़न पर्यटन आरवाई बी मध्य एटा मात्र फेज में जोड़न पर्यटन सो इस के हो हमें जो बैलेन्स और अनबैलेन्स के जो पढ़ाई थे पैला सो भोल्टेज इम्बैलेन्स होना जाना है एटा में एटा में बड़ी एटा में मत सोलर को इंजेक्शन भाई अर्क में छेन भी अर्क में ग्रिड को मात्र भोल्टेज होने भाई होने भाई तर एटा में तब को पीवी को इंजेक्शन के कारण भोल्टेज में घटबड़ हो सो ते फेज अनबैलेन्स लियान सकता सो फेज अनबैलेन्स धे भाई तब को सीस्टम आउट अफ सिंकोनिजम होगा सो तो ओके इसमें अल्ले अब मो बाहे अब तुरा लास्ट में के देखना चाहूँ यो हम मैं ये रिपोर्ट एट बांग्लादेश को सोलर पंपिंग सीस्टम ग्रिड को मैं ये देखा कि देखा तो पैं पे वॉन्ट सो यू दिस यहाँ हे तो आईलैंडिंग मोड में भो ग्रिड कनेक्टेड मोड में दिस इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट अल्लेम में छेन तर मिले ये कुरा मैं अस्त ना हम एकजा एनईए को साथीसंग डिस्कस करे थे तब तो नाम सुने वाले सागर भाई सुना सागर गेवा ने नाम सुना सुना सागर मणि गेवा ओ सागर मणि गेवा मैं वहाँसंग अलग डिस्कस करे थे ये हेन के दिस इज अ न्यू मेकानिजम अब यो खाल वाटर पंपिंग सीस्टम अब हम लोग में तराई क्षेत्र में धेरे है सो तो हिसाब से हमें सोलर वाटर पंपिंग सीस्टम लसरी ग्रिड में एक्सेस पावर कसरी ग्रिड में फिट इन करने भाई कंसेप्ट हो सो ये बांग्लादेश बांग्लादेश में उन्नीर यह सोलर इरिगेशन पंप एसआईपी उन्नी प्रपोज मोडल हो दिस इज अ प्रपोज मोडल नट इम्प्लिमेंटेड अल इम्प्लिमेंट भाग दिस इज जस्ट अ प्रपोज मोडल इसी करने देखा जस्ते हेन सकूँ यहाँ एट इंटरलकिंग मेकानिजम छाइन सो यो इंटरलकिंग मेकानिजम कसरी काम कर भादा खेल यो हर एक टाइम ग्रिड में फिट इन कर यहाँ भाई हेन सोलर सीस्टम इज अलवेज कनेक्टेड टू द ग्रिड सो इसको कारण के होने जब तैयला इरिगेशन लाइए वाटर छो पंप चलाने बेला में हाई ये चलाने बेला में हम के पीवी ने जेनेट कर सब पावर चाह इस खर्च करने प्लस अब सरप्लस यो सन्द कनेक्शन भग कारण यो सोलर इन्वर्टर को थ्रू बड़ा ग्रीन में गई रख अट मिटरिंग कति इन यूनिट फिट इन भैर भाई इस मोनिटर कर जब हम पानी पंप करने रिक्वायरमेंट ही ना तो कंप्लिटली अफ हो यूनिट तो कंप्लिटली अफ हो सो तो बेला में पीपी में जेनेट कर सब पावर ग्रिड में फिट इन भैर कि सो दिस इज अ भेरी गुड कंसेप्ट है सो इम्प्लिमेंट तो कर अल्लेम है तर कर सकता अब यहाँ विभिन्न अब इसको पीपी स्पेसिफिक फंक्शन सोलर इन्वर्टर के आपने स्पेसिफिक फंक्शन बनाने सकता अगि भाई जैसे सो दिस इज वन इक्जापल अफ हाउ यू कैन कनेक्ट अ सिंगल वाटर पंपिंग सीस्टम इन टू द ग्रिड हाई यूजिंग दिस सीस्टम एट राम एक्जापल हो अमें अब हमें भन न अब तराई तीर अथवा पहाड़ी जहाँ भाई तब को अब सोलर वाटर पंपिंग सीस्टम छो एटा कस को प्राइवेट छोड़ अर्ग प्राइवेट कस बनाई रहने दुईटा छब दुईटा बार तीनटा भर क्लस्टर होगा धेरेवटा पंप हो अथवा धो धेरेवटा एसआईपी सीस्टम होगा तो धेरेवटा एसआईपी सीस्टम जोड़ू जोड़न पर्दे इसी जोड़न सकता यह अब दिस इज द सेम 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 नहीं हो यह थ्री फेज में जोड़ने हिसाब से हो तर यहाँ क्लस्टर में इसी जोड़न सकता भर एटा उसे मोडल तैयार पारे यहाँ हेन सकूँ एवटा छा यूनिट दुईटा यूनिट है दुईटा यूनिट अभी तीनटा यूनिट एनवटा यूनिट यो एनवटा यूनिट इसी क्लस्टर में कमन जोड़े हमें इसी ग्रिड में फिट इन करना सकता एटा मोडल भी तैयार पारे सो दिस इज जस्ट दिस इंटरनल लगिंग मेकानिजम सुड बी अलवेज कनेक्टेड टू द ग्रिड वाइल योर पंप कंट्रोल विल बी अपरेटेड ओनली ओनली वेन यू वॉन्ट टू अपरेट योर वाटर पंप फर इरिगेशन ठीक है सो इसी हम लोग 
control mechanism zaru vary garna milcha depending upon our system requirement so yo kura euta chai mali grid connection of pv pani pv water pumping system pani garera chalauna milcha ra yesma chai aba definitely aba yaha pfd bhancha variable frequency drive ko implementation pani garna milcha haina yaha ni ra so dherai concept haru thapna milcha ajai pani yesma so tapai le kati ko padnu bhayecha haina so when i say bfd याद होगा तब पढ़ा भाई चाहिए सो भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइवर को जैसे अब तब न पंप जब सेडिंग सेडिंग भाग बेला में अथवा तब को सेडिंग भाग बेला में को एक्जापल लिंता खेल सेडिंग भाई तब को अब यह पंप इसलिए जेनेट कर पावर कम छ पंप चाहिए अथवा वाटर पंप थोड़े कम स्पीड में घूमना खोज सो तो बेला में अब हम बीएफटी को काम आसे बीएफटी तब को हाई सो इसी हमें ये विभिन्न कंट्रोल मेकानिजम भेरी करने मिले भाई यहाँ देखा सो यह तब पेपर चाहिए मैं पठाईदी सकूँ हेन सकूँ हाई तैयार रही क्वेश्चन छज इसमें ये नहीं अरुण कुछ तो अब तब हेन होगा आप सो आज ये नहीं करूँ हाई तो अभी 